జవహర్ నగర్ లో ఆర్మీ డెంటల్ కళాశాల సమీపంలో అక్రమంగా నిర్మించిన కట్టడాలను ఎంఆర్ఓ నాగరాజు రెవెన్యూ సిబ్బంది కూల్చివేశారు స్పెషల్ క్యాంపెయిన్ లో భాగంగా డెంటల్ కళాశాల సమీపంలో సర్వే నంబర్ ఏడు వందల ఐదు గల హుడా స్థలంలో నిర్మించిన అక్రమ కట్టడాలను ఎంఆర్ఓ నాగరాజు కూల్చివేశారు ఈ సందర్భంగా ఎంఆర్ఓ మాట్లాడుతూ భూ కబ్జాదారుల మాటలు నమ్మి అనేక మంది ప్రజలు మోసపోతున్నారు ఇదే కాకుండా జవహర్ నగర్ లో గ్రామకంఠం ఉన్న భూముల్లో మాత్రమే కట్టడాలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు అయినా ఇక్కడ కట్టడాలను నిర్మించడానికి అనుమతి ఎవరు ఇస్తున్నారో అర్థం కాని పరిస్థితి ఉంది ఇలా అనుమతి ఏ ప్రభుత్వ విభాగం ఇస్తుందో తెలుసుకుని వారిపై చట్టరీత్యా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా స్థానిక బాధితులు సుమారుగా దశాబ్దన్నర కాలంగా ఇక్కడ నివసిస్తూ కూలి ఇళ్లలో పనిచేసి కష్టపడి నిర్మించిన మా ఇల్లు కూల్చివేయడంతో మా బ్రతుకులు రోడ్డు మీద పడ్డాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇప్పుడు ఇది కమిటీ అలా అంటారు కదా ఇక్కడ ఉన్న కొంతమంది మరి ఎవరు వేస్తున్నారు అటువంటి ప్లాన్ అంటే ఇది వాస్తవానికి వాళ్ళ సొంత అంటే మొదటి నుంచి శేఖర్ గారు ఇల్లు కమిటీ హాల్ కాదు మరి గతంలో ఎంఆర్ఓ సీజ్ చేసిన ఎందుకు సీజ్ చేసి ఉండే ఇల్లు అది ఈ మన ఫస్ట్ వాసులు శేఖర్ అంటే ఇంత ముందు పోతుండే వస్తుండే అంటే పబ్లిక్ ఉన్నది కదా మన నా సార్ నా తప్పుడు ఉన్నది ఆయన వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయినాక ఆయన మళ్ళీ పిలుస్తున్నారు పబ్లిక్ అన్నట్టు ఆయన అనుకుంటే ఆయన వెళ్ళిపోయిండు అందుకే పాన పత్తి బాలేక చని చనిపోయిన జరిగింది వీళ్ళు మన ఫస్ట్ వాసు కమిటీ హాల్ కమిటీ హాల్ గా నిర్మించుకుంటే పత్తి కమిటీ అందరికీ నమస్కారం ఈ రోజు స్పెషల్ క్యాంపెయిన్ డే సందర్భంగా మేమంతా ఇక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ మన కన్సర్న్ ఆడియో ఆడియో కీసరా లక్ష్మిరెడ్డి గారితో పాటు మేము ఇక్కడ అంతా ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తూ ఉంటే మా నోటీసులో ఇక్కడ కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరుగుతుండడం కనిపించింది దాంట్లో భాగంగా ఆడియో గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ ఎక్కడైతే ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయో సర్వే నెంబర్ సెవెన్ నాట్ ఫైవ్ మెయిన్ రోడ్ సైడే మెయిన్ రోడ్ సైడ్ దాదాపు ఒక ఐదారు ఇల్లు ఇప్పుడు కన్స్ కొత్త కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళని ఆపి ఆ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆపేసి దాన్ని తొలగించడం జరిగింది అది హుడాకి ఇచ్చిన ల్యాండ్ మరి హుడా వాళ్ళు కూడా ఈ వారి కమర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన ల్యాండ్స్లో వాళ్ళు కూడా పొజిషన్ కాపాడుకోవాలి సెక్యూరిటీ ఉన్నది కానీ మరి వాళ్ళ సెక్యూరిటీ మాత్రం ఎలాంటి ఏమి కూడా మెజర్ తీసుకొని ఆపడం ఆపినట్టు అనిపిస్తలేదు ఇక్కడ వాళ్ళ సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి ఇచ్చిన ల్యాండ్ ఫెన్సింగ్ వేసిన ల్యాండ్ కూడా కట్టుకుంటున్నారు ఈ సెవెన్ నాట్ ఫైవ్ అనేది ఆల్రెడీ ఫెన్సింగ్ వేయడం కూడా జరిగింది కానీ ఫెన్సింగ్ లోపల దూరి మరీ కడుతున్నారు ఆ హుడా సెక్యూరిటీ వాళ్ళు కూడా మరి ఏం పట్టించుకుంటున్నారో అయితే ఏమి అర్థం అవ్వట్లేదు ఏమీ ఆధారం లేకుండా మా మా ప్రమేయం లేకుండా వాళ్ళు వాళ్ళు సొంతంగా సీలు తీసేసి అన్ని పగలగొట్టి తాళాలు పగలగొట్టి మళ్ళీ వాళ్ళు దాంట్లో కబ్జా చేసుకుని ఉన్నారు సరే వాళ్ళు ఏదో కోర్టు పేపర్లు కూడా చూపిస్తున్నారు నా నా టు డిస్పోజ్ దేమ్ అనేది అవి కూడా మేము పరిశీలిస్తున్నాము చూడాలి కదా గవర్నమెంట్ ఆస్తి దానికి తీసుకోవాలి అనేది తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం మన నోటీస్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ వచ్చినట్టు అయితే వాళ్ళ మీద కూడా మేము తప్పకుండా కేసులు పెడతాం ఇప్పుడు కష్టపడి మేము ఎన్ని సొమ్ములు పెట్టి ఎన్ని ఇల్లు నమ్ముకున్నారు ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు కానీ ఎంఆర్ఓ కానీ ఇది కమిటీ అని చెప్తాను ఇది కమిటీ అలా ఇక్కడ గ్రామంలో కొంతమంది కమిటీ అలా అంటారు కదా ఇక్కడ అమ్ముకునేది ఎవరు ఎవరెవరు అమ్ముతారు వినోదు అనిల్ కుమారు సుమను ఇంకా పరమేష్ బాబు ఇంకా కొంతమంది లేడీస్ సురమ్మ వీళ్ళందరూ ఎవరెవరు ఉన్నారంట లేడీస్ వీళ్ళందరు గ్యాంగులు అమ్ముకొని తినుకుంటే అన్ని ఫ్లాట్లు అమ్ముకొని తినుకుని డబల్ డబల్ ఒక్కొక్కరికి పది పది మీరు లెక్క మీరు గవర్నమెంట్ మంచిగా ఉంటే ఎంఆర్ఓ వచ్చి ఎవరికి ఎన్ని ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి ఎంత ఉంది వచ్చి సర్వే